Sie gehören zu den edelsten Instrumenten, die Pianisten spielen können. Wertvoll und teuer. Auf allen großen Bühnen der Welt sind sie zu Hause. Die Flügel von Steinway. Das Pianohaus Hübner in Trier. Inhaber Markus Hübner hat einen alten Flügel angekauft, mit etlichen Mängeln. Klavierbauer Jens Wagner soll ihn wieder herrichten. Die beiden bestimmen erstmal sein Alter. Aber da sehen wir jetzt, glaube ich, nur die Nummer hier. Ne? Jetzt das ist die mit den ersten drei Ziffern der Seriennummer können sie das Herstellungsdatum ungefähr bestimmen. 201.000 ist 1920, er hat jetzt 202. Ja. Dürfte dann so. Anfang 1920 sein. Ich mach den mal auf. Im Innern des Flügels entdecken sie kaum ein Bauteil, das sie erhalten können. Überall hat die Zeit ihre Spuren hinterlassen. Ja, hier sieht man schon, dass die Seiten stark verrostet sind. Ja. Ja, die müssen auf jeden Fall, die müssen auf jeden Fall runter. Die Dämpfer sind nicht mehr zu gebrauchen. Die Farbe des Gussrahmens blättert ab. Am Boden des Resonanzkörpers entdecken sie oberflächlich Schimmel. Und die Beläge der Tasten sind kaputt. Ja, hier müssen wir noch mal ja. Da machen wir eine neue Mechanik auf. Richtig. Ja, ich denke auch, dass wir Compend abtakeln, also alle Seiten runter, alle Wirbel raus. Dass wir den wirklich richtig so aufbauen wie ein ganz neuer Flügel. Ne? Ja. ja, gut. Ich glaube gar nicht, dass es so sehr darum geht, zu gucken, ob es was wird, sondern was es wird. Weil äh, jedes Instrument irgendwo seinen Charakter hat und ähm, es gilt ein bisschen, diesen Charakter herauszufinden. Das Modell, ein sogenannter A-Flügel, 188 cm lang. Jens Wagner nimmt den Klaviaturrahmen und die Mechanik aus dem Gehäuse. Der Klavierbauer beginnt die Restaurierung mit den Tasten. Er erwärmt die Unterseite der Tasten. Ich entferne jetzt den Filz, der unten in die Taste eingelassen ist, damit die Taste ein festes Spiel hat, aber nicht so sehr seitlich hin und her wackelt. Und das muss er genau 88 Mal machen. So viele Tasten hat der Flügel. Danach kommen die Beläge der Tasten runter. Die sind inzwischen längst verboten. Elfenbein hat den Vorteil, dass es zum Beispiel Handschweiß sehr schön aufnimmt und die Taste dann weniger rutschig ist. Es hat lange gedauert, bis man Kunststoffe entwickeln hat, die das ähnlich gut können. Angewärmt lässt sich das Elfenbein vom Holz trennen, weil der Leim dadurch weicher wird und seine Haftkraft verliert. Der nächste Schritt, die Dämpfer müssen raus. Sie sorgen dafür, dass die Saiten nur so lange schwingen, wie es die Pianisten wollen. Sie sind ähm, einfach an den Stellen, wo, sie, wo der Dämpfer in die Seite eintaucht, verhärtet. Und, ähm, Bevor man jetzt anfängt, jeden Filz einzeln runterzufummeln, nimmt man lieber eine komplett neue Dämpfung rein und arbeitet die komplett neu rein. Dann lockert der Klavierbauer die Seiten. Ich lasse jetzt hier auch nur mal den, den Druck ein bisschen ab. Etwa 18 Tonnen Zuglasten auf dem Rahmen, wenn alle Seiten gespannt sind. Jens Wagner nimmt den kompletten Seitensatz heraus. Dann kehrt er zu den Tasten zurück.
Auf der Unterseite arbeitet er neuen Filz ein. Das ist Knochenleim. Der hat den Vorteil, dass er sich durch Erhitzen wieder lösen lässt und man den alten Filz sehr viel besser rausbekommt, als wenn man das zum Beispiel mit Weißleim macht. Da freut sich in 50 Jahren der nächste Klavierbauer bei der Restaurierung. Wieder eine Tätigkeit, die sich 88 Mal wiederholt. Den A-Flügel baut Steinway seit 1878, die älteste Modellreihe. Die Beläge aus Elfenbein sind von allen Tasten entfernt worden. Jetzt kommen die neuen drauf. Aus einem Kunststoff, der die Haptik von Elfenbein imitiert. Die neuen Beläge werden zuerst ans Holz gepresst und dann in die richtige Form gefräst. Jens Wagner erlernte den Beruf des Klavierbauers in den 80er Jahren bei einer anderen Klavierbaulegende, der Firma Bechstein. Der eine Weg ist, dass man familiär vielleicht schon ein bisschen vorbelastet ist und Vater, Onkel, sonst jemand war Klavierbauer. Der andere Weg scheint zu sein, dass man über das Klavierspielen selber daran kommt. Das war jetzt eher so mein Weg. Nach dem Fräsen feilt er die Beläge von Hand. So lange, bis sie perfekt sind. Die neue Mechanik ist gekommen, original von Steinway. Ein Wunderwerk der Technik. Ganz einfach erklärt ähm, haben wir hier die Taste. Die hat hier mit der Pilote den Angriffspunkt zu der Mechanik. Ich stelle die gerade mal drunter. Die sitzt jetzt hier unter der Mechanik. Und wenn die Taste bewegt wird, hat, haben wir hier den, den Angriffspunkt auf das Hebeglied. Das ist das, äh, ein Mechanikteil. Und das wiederum bringt den Hammer in Bewegung und äh, schleudert ihn im Prinzip nach oben an die Seiten, die dann in etwa in, in dieser Position liegen. Hamburg. In der Hafenstadt befindet sich seit 1880 der zweite Produktionsort von Steinway, neben dem in New York. Dort wurde Steinway 1853 gegründet. Hier werden pro Jahr etwa 1400 Flügel hergestellt, in sieben verschiedenen Größen. Von Hamburg werden Kunden in Europa, Asien und Australien beliefert. Wichtige Bauteile des A-Flügels aus Trier sind hierher verschickt worden. Darunter die Gussplatte. Denn im Pianohaus Hübner können nicht alle Arbeiten erledigt werden. Dazu gehört das Lackieren der Platte. Die wird gerade mit dem typischen Steinway-Goldton besprüht. Wenn der Lack getrocknet ist, kontrolliert Goran Butoratsch die Rahmen auf Mängel. Was ab und zu mal 
passiert ist, dass hier mal der Untergrund ganz, ganz, ganz eben durchschimmert. Das lässt sich leider nicht vermeiden. Problem ist, der ganze Luftdruck, die Farbe, wird da reingedrückt und äh, dadurch, äh, dass es hier alles so sehr eng ist, drückt sich das wieder zurück. So hat die Farbe kaum Möglichkeit, äh, da anzuhaften. Und dann äh, muss das nochmal nachgearbeitet werden. In der Lackiererei wird noch von Hand gearbeitet. Die Schrift und die Logos auf der Gussplatte bearbeitet Stefan Zech mit Pinsel und ruhiger Hand. Es ist schon möglich, das noch mal wegzuwischen und dann neu anzufangen, aber nach Möglichkeit sollte man das vermeiden. Oh, ich habe äh, die ersten Male auf einer Platte geübt, die nicht ausgeliefert werden sollte. Und so beim ersten Mal, ja, das war schon sehr aufregend, muss ich sagen. Ein edles Design, das seinen Preis hat. Ein neuer A-Flügel kostet derzeit 117.000 Euro. Der Beschrifter hat eine weitere Aufgabe. Er bestückt die Platte mit Anhangstiften, um die später die Seiten gespannt werden. Fertig bearbeitet, wird der Rahmen nach Trier zurückgeschickt. Aber die meisten Gussplatten, die hier lackiert wurden, sind für neue Instrumente bestimmt. Die werden dann in die Gehäuse der Flügel eingesetzt. Markus Hübner ist von Trier nach Hamburg gereist. Kundendienstleiter Hartwig Kalb kennt er seit Jahren. Interessant dabei ist, glaube ich, bei dem, bei dem Bauteil der Gussplatte auch, dass äh, sich die Platten in, in ihrer Art und in ihrer Form äh, überhaupt nicht verändert haben. Also äh, wir heute theoretisch auch mit einer Platte arbeiten können in, in ihrem schönen alten Flügel, ja. der 100 Jahre alt ist. Äh, das, es wäre möglich, dieses Bauteil heute aus der Neuproduktion ja. in den alten Flügel mit einzubauen. Aber wie alt ist unser A-Flügel denn genau? Das können die beiden herausfinden. Die Auslieferungen des Hamburger Werkes aus den 20er Jahren sind hier verzeichnet. Ein Modell A188 in schwarz poliert, wurde ursprünglich nach Köln versandt und das Versanddatum ganz genau war der 30.04.1921. Wow. Auch das Gehäuse unseres Flügels ist neu lackiert worden. Mit sage und schreibe 20 Kilogramm Lack, der 2 mm dick aufgetragen wurde. Nach und nach werden aber einige Kilos wieder heruntergeschliffen und poliert. Zurück in Trier. Die restaurierten Teile aus Hamburg sind angekommen. Klavierbauer Jens Wagner bezieht das Instrument mit neuen Seiten. In den höheren Lagen wird ein einziger Ton durch drei Seiten erzeugt. Das Seitenaufziehen allein dauert etwa 16 Stunden. Insgesamt ist Jens Wagner mehrere Wochen mit dem Flügel beschäftigt. Grundsätzlich ist es so, dass es schön ist, wenn man auch an so einem Instrument von vorne bis hinten dran ist. Um, man, man taucht halt auch ein bisschen ein in so ein, in so ein Instrument und ähm, äh, entwickelt das dann auch so ein bisschen nach seinen eigenen Vorstellungen. Die Stimmwirbel werden in die Gussplatte eingesetzt. Also es ist so, dass tatsächlich eine Seite manchmal oder oftmals zwei verschiedene Töne hat. Die eine Seite ist in dem unteren und die andere Seite, der andere Teil der Seite ist im oberen Bereich, in dem nächsten Ton im Prinzip. Man kann den Wirbel auch äh, verschlagen, man kann ihn auch verbiegen mit dem Reinschlagen. Aber äh, wenn man weiß, dass der Winkel leicht nach hinten gebeugt ist, dann äh, trifft der, der, der Wirbel sucht sich den Weg dann schon. Also das ist äh, so ganz daneben kann man da nicht liegen. Jetzt 
kann es laut werden, denn er bringt die Wirbel auf ihre endgültige Position. Danach wird gezwickt. Das ist die Vorstufe vom Stimmen. Da wird, der, wird die Seite zum ersten Mal auf Spannung gebracht. Messgerät aus Aluminium, Marke Eigenbau, wie es nur im Klavierbau benutzt wird. Mit einer Nadel, die auf die Seiten fällt. Was ich jetzt mache, ist, dass ich hier messe, wie hoch ist die Seite, wie hoch steht die Seite und wie hoch steht die Seite und je nachdem, wie das ist, hier reingehe und kurz ziehe. Aber das ist nur wenig. Also da geht es um äh, 100 Millimeter. Als nächstes arbeitet Jens Wagner ein Filzband ein. Das ist ein Einflechtband, das dafür sorgt, dass beim Anschlag der Teil der Seite, der nicht klingen soll, auch wirklich abgedämpft ist. Zwar werden immer die gleichen Materialien verwendet, trotzdem gleicht kein Instrument dem anderen. Daher wählen viele Käufer in den Auswahlsälen der Fabriken in Hamburg oder New York den Flügel mit den gewünschten Klangeigenschaften aus. Jens Wagner kennt die gesamte Modellpalette von Steinway bis hin zum D-Flügel, dem Konzertflügel. Der ist mit 274 cm mehr als 80 cm länger als der A-Flügel, den er gerade restauriert. Der in Deutschland geborene Möbeltischler Heinrich Engelhard Steinweg nahm in New York den anglisierten Nachnamen Steinway an. Mit seinen Söhnen gründete er dort das Unternehmen. Steinway Sons hat seitdem mehr als 125 Patente angemeldet. Jens Wagner arbeitet an der Dämpfung des Instruments. Das ist die Stecherleiste, die sitzt unter den Seiten, ist hier auf dem Resonanzboden aufgeschraubt. Und das ist der obere Fixierpunkt für die Dämpfung. Also da laufen die Dämpfer durch, die Dämpferdrähte, und werden oben an der Seite fixiert und dann unten in die Dämpfertangente eingeschraubt. Der neue Mechanikbock. Der Klavierbauer wird ihn auf den Klaviaturrahmen schrauben. Doch zunächst muss er vorarbeiten. Es geht jetzt hier darum, den Mechanikbock, also das Spielwerk, auf die richtige Position auf dem Klaviaturrahmen zu bringen. Und dazu haben wir ein paar Bezugspunkte. Der erste Bezugspunkt ist der Auflagepunkt der Taste. Der zweite Punkt ist die Verbindung, also die Pilote zum Hebeglied, die Verbindung von der Taste zu dem, zu dem Spielwerk und der dritte Punkt ist hinten die Achse vom Hebeglied. Die soll, um die richtigen Hebelverhältnisse zu haben, bei einer bestimmten Spielposition eine Linie geben. Wenn er die richtige Position gefunden hat, nimmt er den Mechanikbock noch einmal vom Klaviaturrahmen runter. 
Denn beim nächsten Arbeitsschritt würde er stören. Für den braucht er Gewichte. Die Taste kann man nur dann ganz rausnehmen, wenn man den Mechanikbock abgeschraubt hat. Und um das Gewicht von dem Mechanikbock zu simulieren, werden jetzt die Gewichte hier hinten drauf gesteckt, damit man dann den gesamten Klaviaturrahmen in den Flügel reinschieben kann und das direkt vor Ort einstellen kann. Es geht jetzt darum, die richtige Höhe der Tasten einzustellen. Jens Wagner justiert sie mit Papierscheibchen, die er auf den Waagebalkenstift setzt. Die Klaviatur kommt zurück auf die Werkbank. Die Bleigewichte haben das Gewicht des Mechanikbox simuliert. Dann setzt er den Mechanikbock auf den Rahmen zurück. Die Einstellarbeiten sind noch nicht beendet. Der Klavierbauer reguliert, wie tief sich die Tasten herunterdrücken lassen. Das erreicht er wieder mit Scheiben, die er unter den Tasten fixiert. Das Ziel ist es ja, eine möglichst schöne und gleichmäßige Spielart hinzubekommen. Dazu gehört zum Beispiel in dem Fall jetzt auch die Spieltiefe. Das heißt, das ist der Weg, den die Taste nach unten zurücklegt bis auf den Boden. Und das ist in dem Fall, haben wir uns jetzt für etwa 9,8 mm entschieden. Und ähm, das wird reguliert, indem man Papierscheibchen unter der Taste positioniert. Mechanik und Klaviatur hat er noch einmal aus dem Instrument herausgenommen, um die Hammerköpfe zu bearbeiten. Mit einem Instrument, das außer Klavierbauern kaum jemand kennt. Einem Intoniernadelhalter. Damit sticht er auf die Hammerköpfe ein. Der Filz ähm, ist um den Kern mit Hochdruck drumherum gespannt, äh, gepresst worden und der ist jetzt im Rohzustand, der ist richtig hart. Und ähm, mit der Intoniernadel äh, lockern wir jetzt den Filz in, innen und außen auf, um die Spannungsverhältnisse zu, so zu verschieben, wie das am günstigsten ist, um einen schönen Ton zu bekommen. Danach werden die Köpfe abgeschliffen.
Als nächstes reguliert er das Gewicht, das nötig ist, um eine Taste nach unten zu drücken. Es geht aber nicht nur um das Gewicht, das man braucht, um die Taste runterzudrücken, sondern auch um das Gewicht, dass die Taste von alleine wieder hochkommt. Dieses Verhältnis muss günstig sein, damit man eine schöne Spielheit danach hat. In dem Fall sind das jetzt 49 Gramm, die wir geben. Es gibt zum Beispiel aber auch eine Konzertgewichtung, die ist im Bass ein bisschen schwerer als im Diskant. Da geht das dann von, von 53 bis 57 Gramm im Diskant. Das ist ein bisschen unterschiedlich. Das kann man auch ein bisschen nach Geschmack machen. Die Löcher für die Gewichte werden dort in die Tasten gebohrt, wo sie einen Druck von 49 Gramm erzeugen. So ausgestattet kann jede Taste mit dem gleichen Druck gespielt werden. Dann setzt er ein Gerät auf die Klaviatur, das Lärm verursacht. Die sogenannte Einspielmaschine. Die ganze Geschichte kann man ein paar Stunden laufen lassen, vielleicht auch mal eine ganze Nacht durch. Und äh, dann fangen wir wieder an, von vorne zu regulieren, zu stimmen, weil sich das Ganze dann äh, einfach verreguliert zusammengedrückt hat. Und äh, das ist sehr sinnvoll, um äh, einfach die Mechanik schon mal in Gang zu bringen. Danach wird der Flügel gestimmt. Beim feinen Turnieren geht es jetzt in erster Linie darum, das an Schönheit des Flügels rauszukitzeln, was er in der Lage ist zu bringen und das Ganze auch schön gleichmäßig zu machen, dass es ein einheitliches Instrument ist. Jens Wagner ist fast am Ende der Restaurierungsarbeiten angekommen. Es fehlen nur wenige Teile, wie die Klappe. Am Ende kommen Deckel und Notenpult dran. Der über 100 Jahre alte Flügel sieht aus wie neu. Und Jens, wie ist er geworden? Ich bin schon ganz gespannt. Das ist ein sehr ausgewogener, warmer Flügel mit sehr kraftvollen, schönen Bässen. Pass mal auf. Das Instrument ist, wenn es schön restauriert ist, eigentlich in einem Zustand, in dem es war, als es damals in, im Laden stand. Also das Leben beginnt fast noch mal neu für den Flügel, ähm, mit Ausnahme natürlich der Materialien oder der Komponenten, die wir als alt auch erhalten haben und bei denen es auch eigentlich sehr wichtig und wertvoll ist, die zu erhalten. Nach wochenlanger Arbeit und etwa 30.000 Euro Kosten ist er restauriert. Der A-Flügel von Steinway aus dem Jahr 1921. Was hat dich am meisten an dieser Handwerkskunst begeistert? Schreib es uns in die Kommentare und wir freuen uns natürlich über dein Kanalabo.